আসসালামু আলাইকুম পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কেমন আছো আজকে বেশ কিছুদিন পরে তোমাদের একটি ক্লাস নিয়ে এসেছি এটি হচ্ছে পরিমাপের উপর ক্লাস হ্যাঁ পরিমাপের আজকে হচ্ছে তৃতীয় লেকচার তো তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের ক্লাস চলো আমরা দেখে নিই আমাদের আজকের ক্লাসের বিষয়বস্তুটা কি আমাদের আজকের ক্লাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে পরিমাপ তোমরা জানো পরিমাপের উপর অলরেডি আমরা দুটি ক্লাস নিয়ে ফেলেছি আজকে হচ্ছে আমাদের তৃতীয় ক্লাস আমরা পরিমাপের প্রথম যে ক্লাসটি নিয়েছিলাম সেটি নিয়েছে বিভিন্ন এককে রূপান্তরের উপরে ক্লাস নিয়েছিলাম দ্বিতীয় ক্লাস গাণিতিক সমস্যার উপরে আজকেও আমরা গাণিতিক সমস্যার উপরে ক্লাস নেব বাট আমরা পরবর্তী যে ক্লাসটি নেব সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকের ক্লাসটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী ক্লাসটা হবে বিভিন্ন প্রকার সামন্তরিক আয়তক্ষেত্র ত্রিভুজ এদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের উপরে তো দেখো আজকের পাঠ শেষে তোমরা যেটা শিখতে পারবে সেটি হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার এককের রূপান্তর সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারবে এই লেকচারটিও তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকে বেশ কয়েকটি গাণিতিক প্রবলেম নিয়ে লেকচারটিকে সাজিয়েছি তোমরা দেখো অঙ্কগুলো বুঝতে পারো কিনা চলো আমরা আমাদের প্রথম প্রবলেমটি একটু দেখে নেই তো চলো আজকে আমরা আমাদের প্রথম গাণিতিক সমস্যাটিকে সমাধান করি দেখো প্রথম যে গাণিতিক সমস্যাটি আছে সেটি হচ্ছে রেজা প্রতি মিনিটে পঁয়তাল্লিশ মিটার করে হাঁটে এবং মিনা প্রতি সেকেন্ডে আশি সেন্টিমিটার করে হাঁটে কে দ্রুত হাঁটে তো এখন এই প্রবলেমটি পড়ে তোমরা যেটাই দেখতে পাচ্ছ সেটি হচ্ছে রেজা প্রতি মিনিটে হাঁটে পঁয়তাল্লিশ মিটার অর্থাৎ রেজার ক্ষেত্রে যে সময়ের একক আছে সেটি হচ্ছে মিনিট এবং দৈর্ঘ্যের যে এককটি আছে সেটি আছে মিটারে অর্থাৎ রেজার ক্ষেত্রে তোমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে সময়ের একক আছে মিনিটে এবং দৈর্ঘ্যের একক আছে মিটারে অপরদিকে দেখো মিনার ক্ষেত্রে সময়ের একক আছে সেকেন্ডে এবং দৈর্ঘ্যের একক আছে মিটারে তোমরা যে কোনো সমস্যা সমাধান করতে হলে তোমাদেরকে এককে একটি ইউনিক প্ল্যাটফর্মে অর্থাৎ একই ধরনের এককে এনে কাজ করতে হবে এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে মিনিটকে সেকেন্ডে নেব অর্থাৎ রেজার যে মিনিট আছে সময়ের একক সেই এককটিকে আমরা সেকেন্ড এককে নিয়ে যাব এবং রেজার ক্ষেত্রে যে দৈর্ঘ্যের একক আছে মিটারে সে মিটার এককে আমরা সেন্টিমিটার এককে নেব তো চলো আমরা কাজ শুরু করি দেখো তোমরা জানো এটি হচ্ছে আমাদের বেসিক একটি ইনফরমেশন যেটি আমাদের এক একক থেকে আর এক এককে গেলে আমরা এই কাজটি করব গত দুটি লেকচারের উপর আমরা এটি নিয়ে কাজ করেছি আজকে ইনশাল্লাহ আমরা এর উপরে কাজ করব তো এখানে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে দেখো মিটার একক থেকে সেন্টিমিটার এককে যেতে হবে তো মিটার একক থেকে যদি তোমরা সেন্টিমিটার এককে যাও তাহলে তোমরা অবশ্যই জানো যে মিটার একক হচ্ছে এখানে বড় সেন্টিমিটার একক হচ্ছে ছোট তো বড় একক থেকে যদি তোমরা ছোট এককে যাও সেক্ষেত্রে তোমাদের অবশ্যই কি করতে হবে বলতো গুণ করতে হবে বিষয়টি মনে থাকার কথা বড় একক থেকে ছোট এককে গেলে গুণ করতে হয় অপর দিকে তোমরা যদি ছোট একক থেকে বড় এককে যাও সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদেরকে ভাগ করতে হবে তাহলে এবার যেহেতু আমরা বড় থেকে ছোটতে যাচ্ছি আমরা কি করব এখন গুণ করব এখন আমরা পঁয়তাল্লিশ মিটারকে সেন্টিমিটার প্রকাশ করব যেহেতু রেজা প্রতি মিনিটে পঁয়তাল্লিশ মিটার যায় এই পঁয়তাল্লিশ মিটারে কত সেন্টিমিটার হয় আমরা সেটি বের করব চলো আমরা কাজটি করি আমরা জানি এক মিটার সমান দেখো এক মিটার সমান আমাদের যে বেসিক ইনফরমেশনটা ছিল সেটি হচ্ছে আমরা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছি এটি আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে দেখো আমরা কিন্তু এই মিটার একক থেকে সেন্টিমিটার এককে যাব তো এই মিটার এককের প্রথমে আমরা কি নিয়ে আসলাম একটা কিনে আসলাম এটি তোমাদের মনে থাকার কথা হ্যাঁ এখন আমরা কি করব এই ড্রেসের জিরো কে নেব এবং সেন্টের জিরো কে নেব এটা মনে আছে নিশ্চয়ই তোমাদের চলো আমরা ড্রেসের জিরো কে নিয়ে আসি তো ড্রেসের জিরো কে নিয়ে আসলাম এখন আমরা সেন্টের জিরো কে নিয়ে আসি তো সেন্টের জিরো কে নিয়ে আসলাম দেখলাম এক মিটার সমান হয়ে গেল কত একশো সেন্টিমিটার তো এটা কিন্তু আমরা জানি এটি তোমাদের মুখস্থ আছে তারপর আমরা এই ফরম্যাটটা ব্যবহার করব যাতে আমাদের অঙ্ক বুঝতে কখনোই সমস্যা না হয় 
তো আমাদের কিন্তু মূল কাজ হচ্ছে 45 মিটারে কত কত সেন্টিমিটার সেটি বের করা তো চলো 45 সেন্টিমিটারে কত মিটার সেন্টিমিটার সেটি আমরা বের করব তো এখন এটি হচ্ছে 1 মিটারে যদি 100 সেন্টিমিটার যায় 45 মিটারে অবশ্যই বেশি যাবে সেই ক্ষেত্রে কি হবে 45 এর সাথে কিন্তু 100 গুণ হয়ে যাবে তারপরে এটি সেন্টিমিটার হয়ে যাবে এখন 45 এর সাথে যদি 100 গুণ করি এই গুণটা কিন্তু তোমরা মুখে মুখে করতে পারো কিভাবে করতে পারো দেখো এই যে 45 আছে এখানে যে 45 টা আছে এই 45 কে আমরা নিয়ে নেই তো এই 45 কে আমরা নেব পাশাপাশি কি করব দেখো এখানে যে 0 আছে সেই 0 দুটি নিয়ে আসব তাহলে গুণটা কত সহজ খেয়াল করেছো হ্যাঁ এরকম যদি শূন্য শূন্য থাকে কোন জায়গায়তে বা 100 1010 হ্যাঁ 10000 এরকম সংখ্যার এই যে এখানে যে সংখ্যাটা থাকবে অর্থাৎ এখানে যে 45 আছে এই 45 কে নামাবা এখানে 45 ছাড়া যদি অন্য কোন সংখ্যা থাকতো সেটি নামাতাম পাশাপাশি যে কটা শূন্য থাকে তা নামিয়ে দিলে কিন্তু উত্তর হয়ে যায় হ্যাঁ এটা কিন্তু তোমরা রাফ আকারে না দেখালেও চলবে তবে দেখানোটাই হচ্ছে উত্তম দেখো আমরা এটা রাফ এক এ নিয়ে আসছি এটা আমরা পরে রাফে দেখাবো তো তোমরা এখন রেজা 45 রেজা প্রতি অর্থাৎ 1 মিনিটে কিন্তু 4500 সেন্টিমিটার যায় আমরা এটি বের করে ফেললাম তাহলে 1 মিনিটে বলো তো কত সেকেন্ড 60 সেকেন্ড তাহলে রেজা 1 মিনিটে যেহেতু 4500 সেন্টিমিটার যায় অবশ্যই তাহলে 60 সেকেন্ডে কতটুকু যাবে 4500 সেন্টিমিটার যাবে তাহলে রেজা 60 সেকেন্ডে যদি 4500 সেন্টিমিটার যায় তাহলে 1 সেকেন্ডে কত যায় সেটাও বের করা লাগবে চলো আমরা সেই কাজটি পরের স্লাইডে দেখি এখন দেখো 1 মিনিট সমান হচ্ছে 60 সেকেন্ড 1 মিনিট সমান 60 সেকেন্ড তাহলে রাজু 60 সেকেন্ডে যায় 45 সেন্টিমিটার এখানে রাজু হবে না রেজা হবে একটু দেখে নিও তো রাজু 45 সেকেন্ডে যায় 60 সেকেন্ডে যায় 4500 সেন্টিমিটার হ্যাঁ যেহেতু 1 মিনিট সমান 60 সেকেন্ড সুতরাং 60 সেকেন্ডে যায় 4500 সেন্টিমিটার তাহলে সে 1 সেকেন্ডে কত যাবে 1 সেকেন্ডে অবশ্যই কম যাবে কম গেলে কি হবে জানো ভাগ হবে হ্যাঁ এই যে যে 60 আছে এ চলে যাবে নিচে আর 45 এ চলে আসবে উপরে তাহলে দেখো ভাগটা আমরা কিভাবে নেচ্ছি এই যে 45 কে আমরা কোথায় রাখব উপরে রাখব আর 60 কে কোথায় রাখব দেখো 60 কিন্তু নিচে চলে যাবে এককটা কি হলো সেন্টিমিটারে চলে গেল এখন এই ভাগটা আমরা রাফে দেখাবো এটি হবে রাফ 2 হ্যাঁ তো রাফ 2 এর ভাগটা 75 সেন্টিমিটার হবে ভাগটা আমরা পরে দেখাচ্ছি রাফ গুলো আমরা পরে স্লাইডে দেখাচ্ছি তো এটা হলো 4500 সেন্টিমিটার এখন রাজু কি হলো রাজু হচ্ছে 1 সেকেন্ডে যায় 45 সেন্টিমিটার অপর দিকে মিনা 1 সেকেন্ডে যায় 80 সেন্টিমিটার দেখো রাজু 1 সেকেন্ডে যায় 75 সেন্টিমিটার মিনা 1 সেকেন্ডে যায় 80 সেন্টিমিটার আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কে দ্রুত যায় তাহলে বলো তো কে দ্রুত যায় যেহেতু মিনা 1 সেকেন্ডে 80 সেন্টিমিটার যায় তাহলে অবশ্যই কি হয় মিনা দ্রুত হাঁটে তো এই হচ্ছে আমাদের প্রবলেম টোটাল প্রবলেমটা আমরা সলভ করেছি আমরা দেখেছি যে রাজুর বা রেজা এখানে রাজু বা রেজা যাই হোক সে 1 মিনিটে যেহেতু 45 মিটার তো আমরা যেটা করেছি প্রথমে 45 মিটার কি সেন্টিমিটারে নিয়েছি দেখেছি যে সে 4500 সেন্টিমিটার যায় তাহলে 1 মিনিটে 4500 সেন্টিমিটার যায় সেখান থেকে আমরা কি করলাম 1 মিনিট যেহেতু 60 সেকেন্ড 60 সেকেন্ডে যায় 4500 সেন্টিমিটার এরপর সেখান থেকে আমরা যেটা করেছি 1 সেকেন্ডে কতটুকু যায় সেটা বের করেছি আমরা দেখলাম যে 1 সেকেন্ডে যায় সে 75 সেন্টিমিটার তাহলে রাজু 1 সেকেন্ডে যায় 75 সেন্টিমিটার অপর দিকে মিনা 1 সেকেন্ডে যায় কত 80 সেন্টিমিটার সুতরাং অবশ্যই মিনা দ্রুত হাঁটে এই হচ্ছে আমাদের টোটাল সলভ এখন আমরা রাফ দেখব আমাদের প্রথম যে রাফটা ছিল সেটা ছিল 45 এর সাথে 100 গুণ তো চলো আমরা 45 এর সাথে 100টা গুণ করে দেখি 100 কে সাজালাম 45 কে সাজালাম গুণ সাজালাম এখন যেটা করব আমরা সেটা হচ্ছে এই 5 এর সাথে আমরা 0 গুণ করব এই 5 এর সাথে আমরা এই 0 গুণ করব 5 এর সাথে আমরা এক গুণ করব তাহলে তোমরা জানো 5 এর সাথে 0 গুণ করলে 5 এ শূন্য শূন্য হবে তো 5 এ শূন্য শূন্য আমরা শূন্য নামালাম আবার 5 এর সাথে ওই শূন্য গুণ করলে 5 এ শূন্য শূন্য হবে আবার যদি আমরা 5 এর সাথে এক গুণ করি 5 এ কি 5 হবে 
আমরা বসালাম যখন একটি সংখ্যা গুণ হয়ে যাবে তৃতীয় সংখ্যা গুণের জন্য আমরা একটা শূন্য আনবো এবার যেটা করব আমরা এই চার দিয়ে এই শূন্যকে গুণ করব চার দিয়ে এই শূন্যকে গুণ করব চার দিয়ে এই শূন্যকে গুণ করব যখন গুণ প্রক্রিয়া করব তখন আমরা এই বিষয়গুলো আরো ভালো করে বুঝবো তো গুণটা এভাবে করব দেখো চারের সাথে শূন্য গুণ করলে শূন্য আবার চারের সাথে শূন্য গুণ করলে শূন্য আবার চারের সাথে যদি আমরা এক গুণ করি কত হয় চার হয় এখন তোমরা যোগ করে দাও দেখো এখানে শূন্য শূন্য যোগ করলে কত হবে শূন্য শূন্য যোগ করলে হবে শূন্য এরপরে এই শূন্য শূন্য যোগ করলে কত হবে শূন্য শূন্য আর পাঁচ যোগ করলে হবে পাঁচ চারের চার তাহলে তোমার উত্তর আসলো কত পঁয়তাল্লিশশো তোমরা দেখেছ যে একশো সাথে একশো সাথে পঁয়তাল্লিশ গুণ করলে পঁয়তাল্লিশশো হয় এটি আমরা কিন্তু দেখেছি তো চলো আমরা রাফ টু এর ভাগটা একটু দেখে নিই এখানে পঁয়তাল্লিশশোকে আমরা ষাট দ্বারা ভাগ করব। তো এই ভাগটা একটু গুরুত্বের সাথে দেখো এখানে ষাট হচ্ছে আমাদের ভাগ ষাট দ্বারা ভাগ করতে হবে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশশোকে হ্যাঁ তো দেখো আমরা প্রথমে চার নেব প্রথমে চার নেব চার নিয়ে দেখলাম যে এই চার ষাট অপেক্ষা ছোট তো ছোট হলে হবে না ভাজ্য যেটা আছে সেটা ভাজক থেকে বড় হতে হবে তো চার নিয়ে দেখলাম যে চার সাড়ে অপেক্ষা ছোট পরে আমরা কি করব আরো একটা সংখ্যা নেব তাহলে চার আর পাঁচ পঁয়তাল্লিশ নিলাম পঁয়তাল্লিশ নিলে আমরা দেখি যে তাও ষাট থেকে কি হয় ছোট হয়ে যায় আমরা আরো একটি সংখ্যা নিলাম এবার চার পাঁচ শূন্য এই তিনটি সংখ্যা নিলে ষাট অপেক্ষা বড় হয় অর্থাৎ চারশো পঞ্চাশ এখন কিন্তু ভাগ যায় এখন এই ভাগ করার ক্ষেত্রে তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার আমরা এই ভাগটা যখন করব তখন কি আমাদেরকে ষাটের ঘরে নামতা পড়তে হবে তো এই জায়গাতে যে টেকনিকটা আমরা অ্যাপ্লাই করব সেটা একটু ভালো করে দেখো আমরা কি করব এই ছয়টাকে দেখব দেখো এই ছয় দিয়ে প্রথম যে দুইটা সংখ্যা আছে এখানে হ্যাঁ দেখো প্রথম যে দুইটা সংখ্যা আছে পঁয়তাল্লিশ এর ভেতরে ছয় কতবার যায় সেটি লক্ষ্য করব সেটি যখন আমরা লক্ষ্য করব তখনই আমরা এ ভাগটি করতে পারবো দেখো ছয় পঁয়তাল্লিশের মধ্যে মোট সাত বার যায় ছয় সাতা বিয়াল্লিশ তাহলে ছয় পঁয়তাল্লিশের মধ্যে যদি সাত বার যায় তাহলে বুঝতে হবে ষাট চারশো পঞ্চাশের মধ্যে সাত বার যাবে বিষয়টিকে আমি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি যখন বড় একটি সংখ্যা দিয়ে অন্য একটি সংখ্যাকে ভাগ করতে হবে তখন ওই বড় সংখ্যার নামটা কিন্তু আমরা পড়তে পারবো না তখন আমরা কি করব বড় সংখ্যার মধ্যে প্রথম সংখ্যাটাকে নেব অর্থাৎ যে এখানে যে ষাট আছে এই ষাটের আমরা ছয়কে নেব ছয় নিয়ে আমরা দেখব যে প্রথম সংখ্যাটার মধ্যে বা প্রথম দুইটা সংখ্যার মধ্যে কত ভাগ যায় কত বার যায় তো প্রথম দুইটা সংখ্যার মধ্যে আমরা দেখলাম যে সাত বার যায় তার মানে বোঝা যাচ্ছে এই ষাট চারশো মধ্যে সাত বার যাবে তো আমরা ষাটকে যদি নিয়ে আসি আর এই ষাটকে যদি আমরা সাতবার গুণ দিই তাহলে একটু কত হয় আমরা একটু দেখে নিই দেখো সাতে শূন্য শূন্য আর ছয় সাতা বিয়াল্লিশ অর্থাৎ চারশো বিশ হয় হম ষাট সাতবার যাবে চারশো পঞ্চাশের মধ্যে হবে চারশো বিশ তো আমরা এই চারশো বিশকে একটু নিয়ে যাই তাহলে কতবার গেছে দেখো চারশো বিশ সাতবার গেছে এখন তোমরা জানো যে আধুনিক ইন্টারন্যাশনাল পদ্ধতিতে ভাগ ফলটা উপরে লিখতে হয় এই জন্য আমরা এটা উপরে লিখেছি তবে অবশ্যই কোথায় লিখতে হবে যে সংখ্যাটা ভাগ করবা তার শেষ সংখ্যা যেমন এইটা 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 এই তিনটা সংখ্যার মধ্যে আমরা রেজাল্টটা কিন্তু এই শূন্যর উপরে লিখব হ্যাঁ এখানে বা এখানে বা এখানে লেখা যাবে না এই সর্বশেষ সংখ্যার উপরে তোমাদের ভাগ ফলটা লিখতে হবে তো চলো আমরা ভাগ করে ফেলেছি এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে বিয়োগ করব বিয়োগ করলে কত থাকে দেখো শূন্য শূন্য বিয়োগ করলে শূন্য আর দুই থেকে পাঁচ এটা হচ্ছে তিন তাহলে বিয়োগ ফল হচ্ছে তিরিশ এখন এই তিরিশ যেহেতু বিয়োগ ফল আমরা একটি শূন্য আছে সেটিকে নিয়ে আসলাম তো এর মধ্যে এই এখন একটু খেয়াল করে দেখো তিনশো এই তিনশোর মধ্যে ষাট কয়বার যায় তো তোমরা যেটা করবা সেটা ওই যে আবার প্রথমে ছয় নাও ছয় তিরিশের মধ্যে কয়বার যায় তাহলে তোমরা যদি ছয়ের নামটা পড়ো পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে কয়বার গেল পাঁচ বার গেল এখন কিন্তু আমরা পাঁচ বার দিলে এটা কত হয়ে যাবে তিনশো হয়ে যাবে এটি আর আমি ক্যালকুলেশন করে দেখালাম না নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমি কি বলতে চেয়েছি তো আমরা যদি এরকম বড় সংখ্যাকে আমরা ভাগ করি ভাজক যখন বড় হয়ে যায় আর ভাজ্য যদি বড় হয়ে যায় তখন আমরা কি করব এই ছোট পার্ট পার্ট নিয়ে মিলিয়ে দেখবো কতবার যায় এই জিনিসটা কিন্তু তোমাদের গুরুত্বের সাথে বুঝতে হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমি কি বলেছি চলো আমরা আমাদের পরের প্রবলেমটা সলভ করি দেখো পরের যে প্রবলেমটি আছে বা গাণিতিক সমস্যাটি আছে সেটি হচ্ছে আটজন লোকের ওজন আট জন 
লোকের ওজন চারশো একান্ন দশমিক দুই কেজি তাদের গড় ওজন কত হেক্টোগ্রাম প্রবলেমটা কিন্তু খুব ভালো আটজন লোকের ওজন হচ্ছে আটজন লোকের ওজন হচ্ছে চারশো একান্ন দশমিক দুই কেজি কেজিতে আছে তাদের গড় ওজন কত হেক্টোগ্রাম কিন্তু আমাদের বের করতে হবে কি হেক্টোগ্রামে বের করতে হবে তাহলে আমাদের প্রথমে যেটা দেখতে হবে দেখো এখানে কেজিতে আছে ও চারজন লোকের ওজন কিন্তু এটা থেকে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে হেক্টোগ্রামে তাহলে কেজি থেকে যদি আমরা হেক্টোগ্রামে যাই তাহলে কিভাবে সলভ করতে হবে আমরা এটা একটু দেখে নিই দেখো সেই আমাদের বেসিক ইনফরমেশন এখানে কিলো থেকে বা কিলো বা কেজি থেকে আমাদের আসতে হবে হেক্টোতে দেখো কিলো থেকে আমরা কি করব হেক্টোতে যাব তো কিলো থেকে যদি হেক্টোতে যাই তোমরা জানো যে এটি বড় থেকে ছোটতে আসা হচ্ছে কিলো থেকে যদি আমরা হেক্টোতে যাই এটি কিলো থেকে হেক্টোতে গেলে এটি হচ্ছে বড় থেকে আমাদের কি করতে হচ্ছে ছোটতে আসতে হচ্ছে তো চলো আমরা একটু সলভ করে ফেলি আমরা জানি এক কেজি সমান আমরা কিলোর এক কে নিয়ে আসলাম হেক্টোর জিরো কে নিয়ে আসলাম তাহলে এক কেজি সমান দশ হেক্টোগ্রাম বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই কিভাবে করলাম হ্যাঁ কিলোর এক কে নিয়ে এসেছি হেক্টোর জিরো কে এনেছি দেখেছি যে আমাদের এক কেজি সমান হয় দশ হেক্টোগ্রাম এখন আমাদের কত কেজি হেক্টোগ্রামে নিতে হবে চারশো একান্ন দশমিক দুই কেজি কে চলো আমরা তাকে নিয়ে আসি চারশো একান্ন দশমিক দুই কেজি কে যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে হেক্টোগ্রামে নিতে হলে অবশ্যই এটিকে গুণ করতে হবে এই জিনিসটি কিন্তু তোমরা জানো হ্যাঁ তাহলে চারশো একান্ন দশমিক দুই গুণ হবে দশ তো এই গুণটি আমরা রাফ আকারে দেখাবো এটি হচ্ছে রাফ এক তো এই গুণ করলে দেখো চারশো চার হাজার পাঁচশো বারো হেক্টোগ্রাম হয় চার হাজার পাঁচশো বারো হেক্টোগ্রাম হয় তাহলে আটজন লোকের ওজন কিন্তু এখন কত হয়ে গেল চার হাজার পাঁচশো বারো হেক্টোগ্রাম হয়ে গেল এখন একজন লোকের ওজন কত হয় সেটা বের করলে আমাদের একজন লোকের ওজনটা আমরা এখন বের করব তো আটজন লোকের ওজন কত হয়েছে দেখো চারশো চার হাজার পাঁচশো বারো হেক্টোগ্রাম হয়েছে এখন তোমরা এখান থেকে যেটা করবা সেটা হচ্ছে একজন লোকের ওজন কত তো আটজন লোকের ওজন যদি চার হাজার পাঁচশো বারো হয় একজনের কম হবে না বেশি হবে যদি কম হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ভাগ করতে হয় তোমরা জানো ভাগ করলে কি হবে এই যে যে পার্টটা আছে এটি যাবে উপরে আর আট যাবে নিচে চলো আমরা কাজটি একটু কমপ্লিট করে ফেলি চার হাজার পাঁচশো বারোকে উপরে রাখলাম আটকে আমরা নিচে নিয়ে গেলাম তো আমরা এই ভাগটা করব এটি রাফ দুইয়ে হবে ভাগটা এই ভাগটা রাফ দুই হবে যেটা আমরা পরে দেখব উত্তর কিন্তু আসে পাঁচশো চৌষট্টি হেক্টোগ্রাম চারশো পাঁচশো চৌষট্টি হেক্টোগ্রাম এই হচ্ছে আটজন লোক একজন লোকের গড় ওজন আমরা বের করে ফেলেছি খুব বেশি জটিল ছিল না এরকম প্রবলেম তোমাদের প্রচুর আসে খেয়াল রাখতে হবে যেন আমরা ভালো করে সলভ করতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা একটু রাফ গুলো দেখে নিই আমরা এখন রাফ গুলো দেখব এটি হচ্ছে রাফ এক রাফ এক এ কি ছিল মনে আছে তোমাদের চারশো একান্ন দশমিক দুই কে দশ দ্বারা গুণ ছিল চলো আমরা একটু গুণটা করে নিই তোমাদের মনে আছে আমরা কোন সংখ্যায় যদি দশমিক থাকে সেটি গুণ করার ক্ষেত্রে আমরা দশমিকটা নেব না গুণ করার পরে দশমিক বসাবো তো চারশো একান্ন দশমিক দুই এটাকে আমরা চারশো চার হাজার পাঁচশো বারো করে দশ দিয়ে গুণ দেব চলো দশ দিয়ে গুণ দিলাম এখন এই গুণটি তোমরা করে ফেলো দেখো এখানে গুণটা কি হবে প্রথমে আমরা এই শূন্য দিয়ে সবগুলোকে গুণ করবো শূন্য দিয়ে দুইকে গুণ করবো শূন্য দিয়ে এককে গুণ করবো শূন্য দিয়ে পাঁচকে গুণ করবো শূন্য দিয়ে চারকে গুণ করবো তো তোমরা জানো শূন্য দিয়ে যাকেই গুণ করো সব শূন্য সব শূন্য হ্যাঁ শূন্য হবে তো এখন শূন্য দিয়ে গুণ করার পরে যখন আর একটা সংখ্যা যাবো নিচে একটা শূন্য বসাবো এবার যেটা করবো আমরা এক দিয়ে সবগুলোকে গুণ করবো এক দিয়ে দুইকে করবো এক দিয়ে এককে করবো এক দিয়ে পাঁচকে করবো এক দিয়ে আমরা চারকে গুণ করবো তাহলে গুণ করো এক দিয়ে যাকে গুণ করো তাই হবে এক দিয়ে দুইকে গুণ করলাম দুই হলো এক দিয়ে এককে গুণ করলাম এক হলো এক দিয়ে পাঁচকে গুণ করলাম পাঁচ হলো এক দিয়ে চারকে গুণ করলাম চার হলো দেখো আমরা গুণটা করে ফেললাম এখন আমরা যোগ করি যোগে দেখো কি হয় শূন্য এই শূন্য শূন্য যোগ করলে শূন্য হয় হ্যাঁ দুইয়ের সাথে শূন্য যোগ করলে দুই হয় একের সাথে শূন্য যোগ করলে এক হয় পাঁচ পাঁচ হ্যাঁ চার হয় এখন কিন্তু এখানে একটু খেয়াল করো এই জায়গাটাতে খেয়াল করলে যেটি দেখবা যে এক সংখ্যা পরে হচ্ছে আমাদের কি দশমিক আছে তো আমরা যদি এখানে এক সংখ্যা পরে দশমিক দিই দশমিকটা এই জায়গাতে আসবে দেখো তো আমরা দশমিকটা নিয়ে আসলাম এখন তোমরা জানো দশমিকের পরে যদি কোনো শূন্য থাকে সেই শূন্য আসলে না লিখলেও চলে তো শূন্যটাকে আমরা বের করে দিই সবার শেষে যদি দশমিক থাকে সেই দশমিক না থাকলেও চলে আমরা দশমিকটাকে ক্যান্সেল করে দিলাম তো এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর আসলো কত চার হাজার পাঁচশো 
12 তো আমরা দেখেছিলাম 4512 হেক্টোগ্রাম আসছে আমাদের দ্বিতীয়তে এই 4512 হেক্টোগ্রাম কে আর দ্বারা ভাগ করতে হবে এটা হচ্ছে রাফ 2 চলো আমরা রাফ 2 টা একটু দেখে নেই রাফ 2 তে হচ্ছে আর দিয়ে ভাগ করতে হবে 4512 কে হ্যাঁ তো এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে যদি আমরা 4 নেই এই 4 এর মধ্যে কিন্তু 8 ভাগ যাবে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে আরো একটি সংখ্যা নিতে হবে আরো একটি সংখ্যা নিলে এটা কত হয় 45 হয় তো 45 এর পাঁচ বার অর্থাৎ পাঁচ আটা চল্লিশ তো আমরা এটা পাঁচ বার দিয়ে দেব চলো পাঁচ আটা চল্লিশ দিলাম পাঁচ বার পাঁচ বার দেওয়াতে এটা বিয়োগ করব আমরা এখন বিয়োগ করলে কত হবে পাঁচ হবে তো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে ওই এক কে নামাও তাহলে কত হলো এক কে নামালে এটা একান্ন হয়ে গেল এখন এটা কত বার যায় বিষয়গুলো আশা করি বুঝতে পারছো এগুলো খুব সিম্পল বিষয় তোমরা সবাই পারো তারপর আমি একটু দেখিয়ে নেচ্ছি এখন বিয়োগটা কমপ্লিট করো 6 বার গেল বিয়োগ কমপ্লিট করলে এখানে কিন্তু 3 হবে চলো আমরা 2 কে নামাই তাহলে কি কত হলো 32 হলো হ্যাঁ এই 32 32 এর মধ্যে 8 কত বার যাবে সেটা তোমরা জানো যে 4 8 কত হবে 32 হবে তাহলে 4 বার গেল আমরা 4 বারে 32 বসাই ভাগফলের ওখানে 4 বসাই तो कतो होलो बियो कोले शोलनो देखो भागफल होलो चार पाँच चार चार तथा पाँचो चौसोट्टी की बात भाग करें चीज़ बुझते पड़े छो एक बार भी जो जो भाग गुलो बोझ बोझ करो तेरे भाग आँशिर शुमाय आम के कॉस्टो कॉम करता है भाई ये हो जाए हमारे गणितिक समस्या अर्थात राफ टू एक बार हमरा आरो एक टी प्रॉब्लम � বাজারে গিয়েছে 500 কেজি চাল কিনেছে 50 কেজি ডাল কিনেছে 270 কেজি পেঁয়াজ কিনেছে 180 কেজি আটা কিনেছে সে মোট কত কুইন্টাল বাজার করলেন এবার কিন্তু কুইন্টালে চলে গিয়েছে আমরা হুম সে মোট কত কুইন্টাল বাজার করেছে তো দেখো এখানে যেটি মজার বিষয় সেটি হচ্ছে মাহি প্রথমে বাজারে গেছে 500 কেজি চাল কিনেছে কত কেজি 500 কেজি এরপরে 50 কেজি ডাল কিনেছে 50 কেজি তাহলে আগেটা ছিল 500 কেজি চাল এখন 50 কেজি ডাল এরপর 70 কেজি পেঁয়াজ এরপর 180 কেজি আটা তো এখান থেকে কি করতে হবে প্রত্যেকটা দেখো আছে কেজিতে কিন্তু এই কেজির এককটা শেষে আমাদেরকে কোথায় নিতে হবে কুইন্টালে নিতে হবে তাহলে কেজি থেকে আমাদের কুইন্টালে নিতে হবে চলো আমরা এই প্রবলেমটি সলভ করব ইনশাআল্লাহ সহজ খুবই সহজ একটি প্রবলেম দেখো সমাধানে যেটি হবে আমরা চাল আনব প্রথমে আমরা চাল আনব বলো তো চাল কত কেজি ছিল হ্যাঁ চাল ছিল কিন্তু 500 কেজি আমরা সমস্ত যে মাহি যত বাজার করেছে সব বাজারগুলোকে এখন যোগ করব এরপর দেখো ডাল ডাল আনব তাহলে ডাল ছিল কত কেজি একটু বলো তো আমাকে 50 কেজি ডাল ছিল তো 50 কেজি ডাল নিয়ে আসলাম এরপর আমরা আনব পেঁয়াজ পেঁয়াজ ছিল কত কেজি বলো তো পেঁয়াজ ছিল 270 কেজি আমরা 270 কেজি পেঁয়াজ কে নিয়ে আসলাম এরপর হচ্ছে আমাদের আটা 180 কেজি আটা আটা কে নিয়ে আসলাম আমরা এবার 180 কেজি আটা এক জায়গায় করলাম এখন দেখো চাল ডাল আটা পেঁয়াজ তো এই যে এখানে যেটা হয়েছে সেটা একটু ভুল হয়েছে এই যে চাল এটা হবে পেঁয়াজ তোমরা এখানে অবশ্যই পেঁয়াজ লিখবে তো এই সবগুলোকে আমরা কি করব যোগ করব যোগ করলে দেখো যোগগুলো একটু করে দেখো তোমরা পারো কিনা শূন্য 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 সবগুলো শূন্য যোগ করলে হবে শূন্য এরপরে 7 আর 7 যোগ করলে 7 7 14 আর এই 5 যোগ করলে হবে কত 14 এর সাথে 5 যোগ করলে হবে 9 হ্যাঁ হাতে থাকে আমার 1 1 এর সাথে যদি আমরা এই 2 যোগ করি হবে 3 3 এর সাথে এই 2 যোগ করলে হবে 5 5 এর 10 তাহলে কত হলো মোট 1090 কেজি তাহলে মাহি কিন্তু কেজি হিসেবে মোট বাজার করেছে 1090 কেজি এখন এই 1090 কেজি কে আমাদেরকে কুইন্টালে নিয়ে যেতে হবে চলো আমরা পরের স্লাইডে কুইন্টালটা একটু দেখে নেই আমরা জানি 100 কেজি সমান হচ্ছে 1 কুইন্টাল 100 কেজি সমান হচ্ছে 1 কুইন্টাল तो 100 কেজি যদি 1 কুইন্টাল হয় তাহলে এখান থেকে আমাদের 1090 কেজি সমান কত কুইন্টাল সেটা বের করতে হবে 
তাহলে চলো আমরা 1090 কেজি তে কত কুইন্টাল একটু দেখে নেই এখন এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে দেখো 1090 যেটা আছে সেটাকে আমরা উপরে নিয়ে যাব এখানে আর এই 100 টা চলে আসবে নিচে এখন যদি প্রশ্ন করো স্যার কেন এটা হলো তোমরা জানো 100 কেজি তে माझे एक के जिधे कोत्थो है शेटी कोले भालो तो आशा करी तुम्हें इची शोरा शोरी बुस्ते पार बे तो एक आज नोबोई के आमरा निये गेलाम उपोरे एर पोरे चेट आमरा कोरबो एक शो के निये गेलाम आमरा नीचे तो एक उन इभाग भागता के आमरा की कोरबो राफ एक ए देखाबो � एक सौ भाग हो बे एक हजार नौ बे ये खाने कुछ चमोत का रखती विषय आते हैं भाग टर मध्य आशा करें तुमरा ये भाग टेक तो ग्रुप दे शायद देखो देखो आम्रा एक सौ दिए जहे तो भाग कर बो प्रथम में आम्रा एक निला तो ले एक सौ थे का एक छोटो तुमरा ये छोटो गुलो छोटो टाके नीते बार बना � एक बार किंतु हुए थे कतो एक्शन आए एटी किंतु एक्शन थे के बोलो एक बार ये भागती जाबे तो जहाँ कतो दिए जाबे निश्चित ही एक दिए जाबे इतने तुमरा जानो छोटो भाग एक दिए गले एक्शन है बियो कोल्ला बियो कोले नॉयस एक उन एक टी खूबी गुरु तो बनो बिषय इतने ओनी भालो भालो छेले में बोरो क्लास से पोर्टम देखो नौ नौ और पौड़ी एजीजी जीरो टा आते हैं अमरा ए जीरो टा क्या कुन नीचे ने बो देखो जीरो टा के एक टू नीचे निलम जीरो टा नीचे ना और पौड़ी जिता जी घटना टा घटलो शेटी होते शंका टी हुए गलो नौ बॉय एकोन ए नौ बॉय किन्तु एक्शन थे के छोटो तो इरो कोम भाग कोटे गिये � प्रथमे एक एक बार भाग करे फेल बो देखो एक ने एक बार भाग करे ची एक बार गये ची भाग कर पड़े आमादे बियोक फॉल जेटाज पे शे बियोक फॉल एर पड़े जो द अमरा दांडिक थे के कोनो शंका नामाई नामानोर पड़े जी शंका टा होय शेटे जो द भाजो को पे खा छोटो होय देखो एक्स ऑपे का किधर नोबे छोटो छोटो बेसिक नियम प्लीज ए जिनिस तो तुम्हारे मोने रखता है मैं आबारू कथा तो बोल ची को भी गुरुत्वपूर्ण जोखुन तुमरा प्रथम कोनो भाग कंप्लीट कर बे प्रथम जोखुन तुमरा एक बार भाग टा कंप्लीट कर बे भाग करा पड़े जो दी कोनो बियो बियो करा पड़े जे शंका थी ना में तार शत जो दी डांप पासे रखी शंका नाम जी शंका टा पाव जाए, शेटी जो दे भाजो को पे का छोटा रहता है, ते जे नोबोई हम रा पहला, नोबोई होता है, एक्चुअल्टे के छोटो, ये छोटो हुए गए लाइक जी शंका नामानुर पड़े जो दे छोटो है, तो खुन आमदरे एक टी शून्नो बोश रहता है, भाग फॉले, एकोन भाग फॉले जेतो एक टी शून्नो नामी अच्छी एकुन जेटा हमरा कोर बो, एकुने नोबर मोड़ते जेतो भाग जाना हमरा की कोर बे एक दशो में कान बो, दशो में किसी ने एक ने एक टी शून्नो आन बो, एकुन हुए कैसे नौशो, इबार किन्तु भाग जाए नौ इबार, तो हमरा नौ इबार भाग दिए इटे भाग टी कंप्लीट कोर बो, तो एकुन भाग फल हुए गलो कतो दश दश में एक अवश्य शून्य बसाते हैं भाग फल शून्य बसान पर दशमिक बसिए आर शून्य एने प्रब्लेम टे सल्व कर दस दशमिक नशा करी तुम्हारा